nakuambia Bwana wema na fadhili zikakufuate siku ya leo katika nyumba ya Bwana. Ambia Bwana akakuone wema. Ambia Bwana akakuonyesha wema. Ambia Bwana akakupa ishara ya uzuri wake siku ya leo. Licha ya yale ambayo mnapitia, ambia tu Bwana akakupa ishara ya uzuri wake siku ya leo katika ibada hii. Katika jina la Yesu Kristo. Mkumbushe wewe anaweza mambo makubwa. Shule ya Jumapili 
tulikuwa tukiimba wimbo yani ulikuwa tu nipo kuwa mkubwa ndio nikajua maana na nifurahi waniponiambia twende nyumbani mwa bwana twende nyumbani mwa bwana twende nyumbani mwa bwana bwana yesu asifiwe unapoingia katika nyumba ya bwana mara nyingi utasikia watumishi wa Mungu wakisema hautatoka jinzi ulivyoingia kwa sababu kuna furaha katika nyumba ya Bwana. Wakati unaingia kwa uzuni utaondoka ukiwa na tumaini. Bwana Yesu asifiwe. Sijawaiona mtu akiingia hata kama alikuwa akilia baada ya kuombewa anaondoka kama amefurahi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Soma kitabu kingine Zaburi 23. Zaburi 23. Mstari hiyo kitabu ambacho tunapenda sana. Hata kujua Biblia unaanzia pale. 23 mstari wa 6 wa mwisho. Zaburi 23 mstari wa 6. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu. Nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nilifurahi waliponiambia twende katika nyumba ya Bwana. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu na nitaka katika nyumba ya Bwana milele Bwana Yesu asifiwe Ya kwamba ulifurahi walipokuambia uende katika nyumba ya Bwana na ukifika pale furaha ambayo unapata ni fadhili zake wema na fadhili zake ambazo zitakufuata wewe katika maisha yako yote na kwa hivyo kauli ambayo unapata hautaondoka kamwe katika nyumba ya Bwana utaishi milele katika nyumba ya Bwana Bwana Yesu asifiwe Hapo yani niliangalia tu hivyo na nikasema nyumba ya Bwana nyumba ya Bwana ni nini nyumba ya Bwana ni kanisa kwa haraka utaniambia ni kanisa nyumba ya Bwana ni hekalu The house of God is a temple of sinako. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo. Nyumba ya Bwana nataka kujifunze pamoja. Ya kwamba nyumba ya Bwana haiwezi kamilika pasipo kuwa na kitu kimoja. Madhabahu. Siku ya leo ningependa tusemezane kuhusu madhabahu. Nyumba ya Bwana wakati tunapojenga unajua kanisa ni jengo na kukumbuka wakati tulikuwa tunajenga kanisa hata kabla ya hili lile kanisa ndogo ambalo tulikuwa nalo mahali tukitilia mkazo sana palikuwa ni hapa madhabahu na kukumbuka hata tukiwa wageni tu pasta alikuwa mara nyingi hata mkiombea kule anatuma watu kadhaa nenda kwa madhabahu na anakuambia kile cha kwenda kufanya sio kwenda tu anakuambia nenda uitishe wandazimu he walevi waje maana kulikuwa na kitu hapa Bwana Yesu asifiwe kwa wale huwa mnakuja katika hili kanisa au pengine wengine ni wageni na wajawahi jua ni kipi ambacho tuliwekeza katika madhabahu haya na tuliitia Mungu katika madhabahu haya mlima wa ukombozi na uponyaji Bwana Yesu asifiwe madhabahu kanisa si kanisa pasipo kuwa na madhabahu nimejumuisha madhabahu lakini kanisani ni madhabahu ya Mungu Bwana Yesu asifiwe what is an altar madhabahu ni nini madhabahu ni mahali Mungu anaishi Bwana Yesu asifiwe it is a god dwelling place Definition nyingine they have so many definitions as we have so many servants of God but today ningependa kuangalia tu tatu Definition ya kwanza nimesema ya kwamba ni mahali pamewekwa pamejengwa kwa ajili ya kuandika Mungu mahali pale Madhabahu ni mahali ambapo tunatoa sadaka na kuwe kutoa dhabihu It's a place we give offering and offer sacrifice. Bwana Yesu asifiwe. Madhabahu ni mahali Mungu anaketi ama anaishi. Madhabahu 
ni mahali tunaitia jina la Mungu. Madhabahu ni mahali tunatoa sadaka na dhabihu. Bwana Yesu asifiwe. Hizo tatu tuangalie kwa leo. Haya ni madhabahu ya Mungu ambayo tunazungumzia. Hata yale madhabahu mengine wana sababu. Madhabahu ya giza huwa wanatoa pia sadaka, wanatoa sacrifice. Pia ni mahali ambapo wanaitia miungu yao. Na pia ni mahali ambapo wanaamini Mungu wao au miungu yao inaishi. Tukirudi kidogo kwa historia ya religion. Kitambo hapa sikizi eh wa Kristo ni kanisa. Lakini zamani kabla ya Kristo kulikuwa na shirani. Kuna ka, baadhi ya makabila ambao waliamini ya kwamba madhabahu yao yalikuwa katika muti fulani muti wa mkunyu na muti wa mdodo kwa waluya wanaelewa si mnaelewa hiyo miti wengine makabila mengine yaliamini ya kwamba Mungu wao aliishi kando kando ya mito wengine wakaamini ya kwamba Mungu wao aliishi katika mlima fulani hayo ndio yalikuwa madhabahu yao na mpaka wa sasa unaona ya kwamba kuna baadhi ya miti usikate ovyo kwa sababu ni madhabao watu wa kale waliwekeza katika hayo madhabao kama ni sacrifices waliweka walichinja kondoo walichinja mbuzi walichinja kuku kuna wakati walikuwa wanaitia jina la Mungu wao wakati kuna shida mfano kama wakati kungekuwa na kiangazi cha muda mrefu Inaaminika ya kwamba watu wa kale mababu zetu wanzilishi walikuwa wakiitia Mungu wao katika madhabahu aidha kwenye chini ya hiyo miti au kwenye milima kando kando ya mtu mahali ambapo waliamini Mungu wao aliishi kule wangeenda wakatoa dhabihu kwa sababu ya mikosi fulani ambayo ilikuwa inawakumba kama kungekosekana mvua pia iliaminika ya kwamba wamekosa wangeenda kufanya hiyo ni history of religion kwa wale ambao wamefanya religion wanaelewa bwana Yesu asifiwe madhabahu ya Mungu tuangalie siku ya leo madhabahu ya Mungu haleluya madhabahu ya Mungu yamejengwa kwa ajili ya kumpa kuitia jina la Mungu pale Madhabahu ya Mungu yamejengwa kwa ajili ya kutoa sadaka na kutoa dhabihu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. ya Mungu. Na kumbuka hata wakati wote ukiwa kule nyumbani. Haleluya. Hata wakati wote ukiwa kule nyumbani, kuna hali inapokukumba, hauwezi kufanya maombi yako mahali popote, lakini unasema waacha niende kwa madhabahu. Madhabahu ya Mungu huwa yanapokea shida zetu na kuachilia majibu kwetu. Biblia inasema ya kwamba leteni mizigo mizito. Ila mizigo ambayo inakuwa mizito mnapeleka kwenye madhabahu. Na mnangojea majibu kutoka kwenye madhabahu kwa sababu madhabahu kupokea mizigo, kupokea shida, kupokea lalama na kuachilia majibu madhabahu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kanisa si kanisa kama halijamuinulia na kumjemea Mungu madhabahu. Na ndio sababu concentration kwa kanisa lolote kuwa ni kwenye madhabahu. Kwa sababu wakati tulijenga kanisa hili kuna mambo ambayo tuliweka maagano na Mungu. Kuna dhabihu ambayo tulitoa na kutukalika Mungu ya kwamba aishi hapa yeyote atakaye kuja kama amekumbwa na mizigo mizito na akapokee uzima kama ni mgonjwa akapokee uponyaji Bwana Yesu asifiwe madhabahu ya Mungu sikatai kuna makanisa mengine huenda unaweza sema sijawahi ona madhabahu si lazima kuinuliwe kama hapa lakini inaaminika jinsi wao waliweka wakfu madhabahu yao ya kumuinua Mungu kupokea kutoka kwa Mungu na kuachilia shida zao katika madhabahu hayo Bwana Yesu asifiwe Haleluya Madhabahu ya Mungu Kuna wanzilishi wa imani 
ambao pia walimjengea Mungu madhabahu Ibrahim baba wa imani Biblia inasema soma ah tuanze na Nuhu Nuhu alimjengea Mungu madhabahu Genesis chapter 8 verse 2021 Tusome kitabu cha mwanzo mwanzo nane 20 na 21 Hadi ndosoma mwanzo nane 20 21 Nuhu akamjengea Bwana madhabahu akatoa katika kile kila mnyama aliye safi na katika kila ndege aliye safi akavitoa sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu Bwana akasikia harufu ya kumridhisha Bwana akasema moyoni sitailaani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu maana mawazo ya moyo wao mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake wala sita piga tena wala sita piga tena baada ya hayo kila kilicho hai kama nilivyofanya amen bwana yesu asifiwe amen habari hii wakati nu wakati kuna alimtokeza Mungu nu ya kwamba akajenga safina kwa sababu ya karinga ambayo ilikuwa inakuja Nuhu aliti na alipojenga safina watu wengine walipoangamia yeye na jamii yake na vitu vyake wakapona wakaokolewa wakati mvua iliisha hapo ndipo akajua ya kwamba hakika kuna Mungu na akafanya uamuzi sasa wa kumjengea madhabahu na Biblia inasema ya kwamba alipomjengea madhabahu akatoa dhabihu wakati wa ilikuwa ni kuteketeza akatoa dhabihu ya kila sehemu ya chochote ambacho alikuwa ameokolewa nacho wanyama ndege na Mungu aliposikia hiyo harufu ya hiyo dhabihu ambayo ilikuwa imeteketezwa kwenye hayo madhabahu Biblia inasema ya kwamba akakubali madhabahu hayo na akasema ya kwamba moyoni mwaka akawaza sitawahi angamiza dunia tena kwa maji Bwana Yesu asifiwe haleluya haleluya kwa sababu ya Mungu kwa sababu ya Nuhu kumjengea Mungu madhabahu